నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి ఇప్పుడు నాతో ఉన్న క్యూట్ కపుల్ ఇన్స్టాలో రీల్స్ చేస్తే మిలియన్స్ యూట్యూబ్ లో షార్ట్స్ చేస్తే లాక్స్ మీ ఇద్దరు లవ్ స్టోరీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అసలు ఫస్ట్ బ్రో అనే పిలిచిన టూ త్రీ మంత్స్ టైం పడింది పట్టినాక నేను అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశాను ఏమన్నా మా ఇంట్లో ఇలాంటివన్నీ ఒప్పుకోలేదు డైలాగ్ అదే వస్తుంది కానీ మా ఇంట్లో ఇలా అన్ని నడవదు నేను నడిపిస్తాను ట్వంటీ ట్వంటీ లో అయిందా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో అయిందా మీ పెళ్లి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో అయింది అప్పటి వరకు మీకు స్ట్రగుల్స్ పైసాకి దెబ్బ పడ్డది తిండికి దెబ్బ పడ్డది ఇంకా అన్నిటికీ దెబ్బనే డాడీకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కోవిడ్ టూ వచ్చింది చూడ అప్పుడే లంగ్స్ మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది ఫుల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది ఆక్సిజన్ పెట్టినా కూడా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ పెడితే అందుకునేటట్టు నీమ్స్ వేరు కీమ్స్ వేరు అన్ని తిరిగి ఒక్క బెడ్ కూడా ఒక లక్ష రూపాయలు అంటే బెడ్ వచ్చి ఫస్ట్ ఒక రెండు రోజులు అయితే గుండె అయిపోయినట్టు అయింది పోతే పోయినాం అనుకున్నా వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ బాబు ఇప్పుడు నాతో ఉన్న క్యూట్ కపుల్ ఇన్స్టాలో రీల్స్ చేస్తే మిలియన్స్ యూట్యూబ్లో షార్ట్స్ చేస్తే ల్యాక్స్ సో ఆ కపుల్తో మాట్లాడేద్దాము హాయ్ హాయ్ కార్తీక్ అండ్ పావని సాయి కార్తీక్ అమ్మ ఏమని పిలుస్తుంది కన్నయ్య కన్నయ్య అని పిలుస్తుందా నువ్వు సోను అని పిలుస్తావు ఇన్స్టాలో రీల్స్ చాలా సింపుల్గా చేస్తారు మీరు కానీ మిలియన్ ఎలా పోతుంది అన్న ఇట్లా రీల్స్ చేస్తే కపుల్ చేస్తాం కదా బీచ్ పోతుంది సో మీ ఇద్దరు లవ్ స్టోరీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అసలు గుర్తేసుకోవాలి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ కదా మీ లవ్ స్టోరీ ఫైవ్ పడ్డదా ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది అంటే మీరు మ్యారేజ్ డే చేసుకుంటారా లేకపోతే ఇప్పుడు ఏం లేదా సెలబ్రేషన్ ఏం లేదు వన్ ఇయర్ డాడీ అయిపోయిన తర్వాత లేదు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఒకసారి బస్ స్టాప్ లో విన్నా హెల్ప్ చేస్తున్నా నీకు నీ లవ్ స్టోరీ నేను హెల్ప్ చేయాల్సి వస్తుంది చిచ్చి ఈయన ప్రపోజ్ చేశాడు అన్న ఫస్ట్ ఈస్టల్ బస్ స్టాప్ లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అప్పుడే చూశాడు తర్వాత మెసేజ్ చేశాడు నెంబర్ తీసుకొని మా ఫ్రెండ్ ద్వారా నా నెంబర్ తీసుకొని మెసేజ్ చేశాడు అట్లా కొన్ని రోజులు ఫస్ట్ బ్రో అనే పిలిచిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ మంత్స్ టైం పడింది పట్టినాక నేను అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశా బ్రో అని పిలిచావు టూ త్రీ మంత్స్ అంటే కావాలని యాక్సెప్ట్ చేయలేదా తిప్పించుకుందాం అంటే చెప్తాడే చేయదానా అంటే అలా ఏం లేదన్న కొంచెం టైం తీసుకుందామని చేయలేదు అంతే ఏమన్నా మా ఇంట్లో ఇలాంటివన్నీ ఒప్పుకోలేదు డైలాగ్ అదే వస్తుంది కదా మా ఇంట్లో ఇలా అన్ని నడవదు నేను నడిపిస్తాను నడిపించినావు నడిపించి పెళ్లి కూడా వేసుకున్నా అప్పుడు ఏం చదివారు మీరు నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ లాస్ట్ స్టేజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అన్నయ్య టూ థౌజండ్ నైన్ నేను లేనా ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ అయింది సెకండ్ ఇయర్ అను సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ అది నాకు నువ్వు ఏం చదువుతున్నా చెప్పు బ్రో ఫస్ట్ నేను ఎంటెక్ చేశాను అప్పుడు ఏం చదువుతున్నావు అని అడిగా అప్పుడు ఆ ఎయిర్ హాస్టర్స్ ఎయిర్ హాస్టర్స్ లేడీస్ అవుతారు బ్రో ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అప్పుడు ఎంటర్ అయిపోయింది అనుకుంటా ఎంటర్ అయిపోయి గ్యాప్ ఇచ్చాడు వచ్చిందా తీసుకున్నావు గ్యాప్ నేనే తీసుకున్నా నువ్వే తీసుకున్నావు గ్యాప్ అంటే ఇక పోయినా సబ్జెక్ట్ లో ఓకే గోవింద్ అని వదిలేసిన చేయలా ఇంకా కంప్లీట్ చేయలా చేసేసా మన పాస్ అయిపోయిన అప్పుడు మీకు ఏమైనా పాకెట్ మనీ ఇచ్చేవారా ఇంట్లో ఫుల్ ఫుల్ ఎంత ఇస్తారు రోజు టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటా రోజు టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటా ఇంకా మంత్లీ డాడీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ తెలియకుండా కూడా చేసి వేసుకుంటా మీకు నాకు ఇష్టం బాగా ఇస్తుండ మీకు ఒక టూ థౌసండ్ అంత లేడీస్ కదా పాకెట్ పని థౌసండ్ అంటే డాడీకి పాకెట్ మనీ తీసుకుంటుంది కరెక్టే మళ్ళీ మేకప్ ఎవరు ఇస్తారు అది కూడా కరెక్టే కదా దానికి సెపరేట్ సెపరేట్ కిట్ ఇంకో థౌసండ్ అని థౌసండ్ ఎందుకు అవుతుంది రోజుకే థౌసండ్ అవుతుంది రోజుకి మేకప్ కి థౌసండ్ మన అంత మేకప్ వేసారు మనకి ఇంకా లేదు కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ మన ఏముంటది నేను ఒకసారి కట్టింగ్ సో టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ తిరిగాడా చుట్టూ కాలేజ్ దగ్గరకు ఓకే బాధ్యం వాడింది తెలుసాప్ట్ చేసాప్ట్ అని అయ్యో ఎట్లా ఎట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్ ఫాలో అయ్యాడు నేను వద్దంటే ఐ లవ్ యూ అంటే 
జరిగింది చెప్పు బ్రో నువ్వు ఏం జరగాలనుకున్నావు కాదు ఏం జరిగిందో చెప్పు వద్దని చెప్తుంటే కూడా ఒక్కోలే చెప్పు బ్రో నువ్వు నువ్వు చెప్పాల్సిందే ఇంత ఇంత పరువు తీసేస్తున్నాడు ఈయననే వచ్చింది అన్న కాలేజ్ దగ్గరికి నా కాలేజ్ త్రీకి అయిపోతుండే కాలేజ్ కరెక్ట్ త్రీకి వస్తుండే కాలేజ్ దగ్గరికి రోజు అట్లా ఒక త్రీ మంత్స్ పట్టింది యాక్సెప్ట్ చేయని యాక్సెప్ట్ చేసిన అది కూడా అంటే నార్మల్ గా చెప్పలేదు నేను ఆ ఎస్ లేదు కాల్ లో చెప్పలేదు నేను డైరెక్ట్ గా పిలిచి పార్క్ లోనే గిఫ్ట్ ఇచ్చి ఎస్ చెప్పా గిఫ్ట్ ఇచ్చారు చైనీస్ ఉందా బ్రో ఇంకా లేదు ఉంది ఇంట్లో ఉంది ఎందుకు వేసుకోవట్లే తెలియదు చైన్ ఎలా ఎలా కొన్నావు మరి అది నా పాకెట్ మనీతో కొన్నా నీ పాకెట్ మనీతో అన్న కొనిచ్చావు బ్రో నా ప్రాణం ఇచ్చిన ఓకే మాకు అక్కడికి రావడానికి నాకు పైసలు అయిపోతుండే ఎక్కడ ఉండేది ఈసీ నేరెడ్మెట్ల రాపిడో రాను పోడే వన్ ఫిఫ్టీ టూ వన్ నీకు బైక్ కూడా లేదు అప్పుడు ఉండే దోసలు దోసలు అది పోతుండే అప్పుడు బండి ఇప్పేలే నేనేమన్నా డాడీని అప్పుడే స్కూటీ ఇప్పిస్తాడు మనం ఇల్లే నాకు ఒక బండి కావాలని పెద్ద బండి అడిగిన వెయిట్ చేయ వెయిట్ చేయ అంటే లాస్ట్కి మళ్ళీ స్కూటీ వచ్చింది చేతికి సిచ్యువేషన్ ఓకే ఇంకా ఆగిన పైసలు ఓకే పైసలు ఇస్తుంటే ర్యాప్టాప్ బుక్ చేసుకుంటే పోతుండే రోజు రెగ్యులర్ పోతాం రోజు పోతుండే నెలలా ఇంకా ఆల్రెడీ సండేస్ వస్తే కూడా పోతా ఎన్ని రోజులు జరిగింది మొత్తం ఒక వన్ ఇయర్ అయినా అమ్మో అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు రెగ్యులర్ రోజు డౌట్ రాలే మా ఇంట్లో అంటే కాలేజ్ దగ్గర వచ్చేవాడు కదా డైరెక్ట్ కాలేజ్ కడ దిగాలి నా కాలేజ్ స్ట్రీక్ అయిపోతుండే ఎట్లా అంటే అది ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకున్నా ఫోన్ మాట్లాడుతున్నా మనకి మనం మాట్లాడుతుంటే మనకే నవ్వడదు అది ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టినాను నాకు ఏం తెలుసు గట్టి గట్టి మాట్లాడినా మా మమ్మీ మా అక్క తొమ్మిది చూస్తారు తొంగి చూసి వచ్చి వాటేసుకోరు దొరికేసి అప్పటిదాకా నువ్వు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు ఇంకా అమ్మ వచ్చి చాటు కొంగి అంటారు ఇంకా అప్పుడు మనం అంతా మమ్మల వారు తర్వాత బేబ్లో రాగానే మమ్మల వారికి అర్థమైపోయింది అడిగింది చూపించిన సేమ్ నీ లెక్క ఉంటుంది అది అని చెప్పిన చూసా ఓకే అదే రోజు ఓకే అన్నారు మీకు ఇంట్లో ఎలా తెలిసింది మీ ఇంట్లో చెప్పేసి నేనే చెప్పేసినా నువ్వు చెప్పావా ఇంట్లో వాళ్ళ డాడీకి తెలియదు ఫస్ట్ మా డాడీకి తెలీదు కొంచెం మా మమ్మీ కంటే మరి లవ్ అని చెప్పలే ఫ్రెండ్ అని చెప్పాను తర్వాత తర్వాత మమ్మీ కొంచెం చెప్పా నా బర్త్డే రోజు మా డాడీకి చెప్పేసిన దాట్ ఐఎమ్ లవింగ్ సమ్ వన్ అది ఎట్లా అయిపోయింది అడుగుతలేదు మళ్ళా నువ్వు చెప్పు మా ఎలా చెప్పావు ఏర్స్ కూడా అయిపోయింది అవునా అంటే నేను మా మమ్మీ కూర్చొని కొంచెం కన్విన్స్ చేసినాం డాడీని నెక్స్ట్ టైం నా బర్త్డే ఉండే అదే రోజు నైట్ ఈయన మా ఇంటికి వచ్చిండు ఫస్ట్ టైం అదే మా డాడీని కలవడం మా డాడీ రమ్మను సరే చూద్దాం ఇంకా విషయం ఏంటంటే వీళ్ళ డాడీకి వీళ్ళకి డాడీకి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు వీడియో చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఏమో వీళ్ళు ఇంటికి కానీ రూమ్ తీసుకొని ఉన్నా మా మమ్మీ వాళ్ళు అప్పుడే వెళ్ళిపోయారు ఓకే హైదరాబాద్ నుంచి ఇంకా నా నేనేమో నేను రాను అంటున్నా శ్రీశైలంకి అప్పుడు కరోనా వచ్చింది కదా మా ఇంట్లో వెళ్ళిపోయారు భయంతో అక్క అప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది అక్క అప్పుడు ఇంకా అట్లా అనేసి తీసుకొని అందరూ చెక్అవుట్ అయిపోయారు ఇక్కడికి వెళ్ళి అందరూ వెళ్ళిపోయారు శ్రీశైలం అంటే అప్పుడు అందరు చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు కదా ఎవరు ఊరు వాళ్ళకి అట్లనే వెళ్ళిపోయినా ఇంకా నేనైతే రానని చెప్పి పెద్ద లొల్లి చేసుకొని అసలు ఒక సెకండ్ దాని ఇట్లా ఆపేస్తున్నాయి కత్తి పెట్టుకుని గొంతుకి నేను రానని మీరు మా మమ్మీ అయిపోయారు ఇక ఒక నేను ఇట్లా గొంతుకి ఇట్లా కత్తి పెట్టి ఇట్లా అనే లోపల మా డాడీ వచ్చి రాబేట రాబేట పోలం బా వద్దు నే వద్దు అప్పుడప్పుడు వద్దు లేదా అంటే నేను రానని చెప్పేసిన అన్ని సామాన్లు గీమాలు అన్నీ వదిలేసి ఇంట్లో వద్దులే అని ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటలు ఒక రోజు మొత్తం ఆలోచించారు అడిగిరు ఎట్లుంటో ఏడుంటో అని నేను రూమ్ తీసుకొని ఉంటా మా సాయన్ ఉంటా సాయన నాకు అప్పుడు ఎట్లా అంటే తెలియదు ఏం తెలియదు మనకి ఎట్లా బతకలో తెలియదు పైసలు ఇస్తే తిరుగుతున్నాయి ఎట్లా బతకలో తెలియదు అన్నీ అయితే మనకి ఫుల్ ధైర్యం అంటే ఎట్లా అంటే ఎలా బతకాలో చూపించడం మనకి ఆయన మమ్మీ డాడీ లేడు ఆయనకి ఆయన సింగిలే అన్న తమ్ములు ఉంటు ఇంకా ఆయన సింగిల్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా నేను కూడా నేర్చుకొని ముండిగా అయిపోయినా అప్పటికి నీకు జాబ్ లేదు అప్పటికి జాబ్ కాదు మరి మీ ఇంట్లో ఫుల్ ట్రెడిషనల్ ఉంటారు ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మరి ఏం చెప్పి ఒప్పించావు డాడీని అంటే మంచి పిల్లగాడు అంటే డాడీ డాడీకి ఏమి అంటే 
శ్రీశైలం అని చెప్పిండ్రు శ్రీశైలం అంటే అరే మంచోడే కదా ఇక్కడ ఇక్కడోని కాదని చెప్పిండ్రు శ్రీశైలంలో ఉంటారు అని చెప్పిండ్రు అట్లా వాళ్ళ డాడీ ఒప్పుకోండి నేనే చెప్పమని అసలు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏమంటే ఆ రూమ్ తీసుకున్నారు కదా ఇంటి కడ వీళ్ళ ఇంటి కన్నే ఇక చూడాలి నా బాధ రోజులు వెళ్ళి వచ్చి రోజు కరోనా టైమ్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ బంద్ ఉంటది అన్నప్పుడు కోవిడ్ ఈ టైం వరకు ఉంటది ఆ టైం వరకు నేను పండుకుంటా ఇంకా అప్పుడు ఈడ ఈడ తెచ్చుకొని తినాలా ఇంకా ఒక రోజు అయితే బియ్యం అయిపోయింది రైస్ అయిపోయింది అన్న ఏమో బయటకు వెళ్ళిపోయింది అన్నకి తెలుసు అన్నకి తెలియదు రైస్ అయిపోయింది నేను చూడలే అన్న చూడలే పాపం అయిపోయింది ఇంకా నాకు ఏం అర్థమైంది తెలియదు అట్లనే అనుకున్నా అన్న వచ్చేవరకు ఇటు వాళ్ళు వన్ అయితే ఉంది అట్లనే అనుకున్నా ఇంకా నేను అప్పుడుకి చెప్పిన అప్పుడు చెప్పిన పవానికి ఇట్లా రైస్ అయిపోయింది అని చెప్తే ఒక అవర్లో నింపి ఇచ్చింది బాధపడ్డావు బాగా పాపం రైస్ అయితే అయ్యా రోజు ఎన్ని ఫోన్లు రెండు ఫోన్లు వాళ్ళ కొట్టింది రూమ్ లోకి వచ్చి ఎవరు కత్తి కూడా పెట్టుకుంది ఇట్లా ఎవరు వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో మమ్మీ డాడీ అక్కడ ఉన్నారు ఒక్కడి ఇక్కడ ఏం చేస్తావు వెళ్ళిపోమని బాక్స్ గీక్సులు అన్ని రోజు పంపిస్తుండే రోజు తీసుకొస్తుండే తినడానికి కర్రీ అన్న మనం తీసుకొస్తాం అన్న కూడా అన్న బయటికి పోతాడు తీసుకొని వస్తాడు ఒక రోజు వాటర్ అయిపోయింది మళ్ళా ఒక్క చుక్క కూడా లేదు నీళ్ళు కరోనా టైం అప్పుడు కూడా నేను ఇంకా నాకు ఇటు కూడా మాకు వాటర్ దొరకలే వీళ్ళకి ఇట్లే మొత్తం తిరిగినాం ఆ ఊ ఆ ఏరియా తెలియదు నాకు అసలు ఆ ఏరియా తెలియదు మొత్తం తిరిగినాం ఆ ఏరియా మొత్తం తిరిగినా లాస్ట్కి ఒక మెడికల్ షాప్ దొరికింది ఆ మెడికల్ షాప్ పోతే ఒక టూ లీటర్స్ టూ లీటర్స్ వాటర్ తీసుకొని పోయినాం సో ఇలా నడుస్తున్నప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీలో అయిందా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అయిందా మీ పెళ్ళి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో అయింది సో అప్పటి వరకు మీకు స్ట్రగుల్స్ అప్పటిదాకా అట్లే నాకు కొంచెం నాకు ఇప్పుడు పరిచయం అయిన తర్వాత తను పరిచయం అయిన తర్వాత మనకి ఇక అప్పుడే వెళ్ళిపోయారు డాడీ వాళ్ళు ఇంకా అంత లైఫ్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది అది టోటల్ చేంజ్ అయిపోయింది అంటే ఇంట్లో వచ్చి ఎన్నిసార్లు అయినా ఎంతసేపు అయినా వండుకుంటుండే ఏడైనా తిరగగలుగుతుండే కానీ అప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే పైసాకి దెబ్బ పడ్డది తిండికి దెబ్బ పడ్డది ఇంకా అన్నిటికీ దెబ్బనే ఆ ఇటు పోలేకపోతున్నా నేనేమో శ్రీశైలం పోలేకపోతున్నా ఇటు ఇటు వాళ్ళ ఇటు వాళ్ళ అర్థం కాక మధ్యలో అయిపోయింది మధ్యలో ఉండిపోయావు ఏ దిక్కు తెలియట్లేదు అప్పుడు అసలైన ప్రపంచం అసలైన ఎన్నిసార్లు అనుకున్నా ఉపవాసాలు అరే మస్తాలు అనుకున్నా ఎవరిని అడగలే ఇంకా అడగ వాడు తెస్తాడు బాక్స్ నేను బోడుపల్లి ఉన్నప్పుడు నాకు ఇట్లా ఆకలి వేసుకున్నా అని చెప్తే వీడు బాక్స్ తెస్తాడు అది అయినట్టు మా ఫ్రెండ్ డాడీకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది డాడీ స్టార్ట్ అయ్యి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ కోవిడ్ టూ వచ్చింది చూడండి అప్పుడు ట్వంటీ వన్ లో అక్కకి పాప పుట్టింది పుట్టిన తర్వాత త్రీ మంత్స్ ఏమో ఫంక్షన్ చేస్తారు ఇంటికి పంపించేటప్పుడు అక్క ఇట్లా వచ్చింది డాడీ అదే రోజు డాడీకి ఇష్టం అంటారు డాడీకి అయితే లేదు ఊపిరి ఆడతలేదు అంత ఊపిరి ఆడతలేదు నాకు తెలియదు నేను నన్ను రమ్మన్నారు సరే అక్క వాళ్ళు పోనీ వస్తా అని చెప్పి ఇట్లా మార్నింగ్ నిద్రపోలే పొద్దున్న దాకా మార్నింగ్ దాకా పండుకోలే నైట్ అంతా పండుకోలే ఇక మార్నింగ్ లేచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ అట్లా స్టార్ట్ అయితే బండి మీద వెళ్ళిపోతా అనమాట శ్రీశైలంకి మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయినాం అనుకో కొంచెం ఎండ దాకా ఉండే వెళ్ళిపోతా అన్నట్టు ఉండే సమ్మర్ ఉండే అప్పుడు ఇంకా వద్దులే నాకు ఫోన్లు వచ్చినాయి త్రీ ఓ క్లాక్ నేను ఫోర్ ఓ క్లాక్ పోదాం అనుకున్నప్పుడు కూడా త్రీ ఓ క్లాక్ వచ్చింది ఇట్లా డాడీనే తీసుకొని వచ్చినాం హైదరాబాద్ అంటే సరే తీసుకొని రా అన్నాం డాడీ వచ్చిండు మా రమణ అడిగి పోయినాం అడిగి పోయినాం మా చుట్టాలు ఉంటారు అడిగి పోయినాం డాక్టర్ ఆయన చూపిస్తే నడవలేకపోతుండు నాకు ఏం అర్థమైతే లేదు నడవలేకపోతుండు నేను అదే తోడు పోయినాం ఇద్దరం పోయినాం మా ఇద్దరు ముఖాలు చూసుకుంటాం ఇద్దరం అంటే అట్లా అంత కనవాలే నాకు అప్పుడు నేనేమో ఈడున్నా అది ఇట్లా ఇట్లా ఒక స్టెప్ వేస్తే కాయసం దిగలేడు కూసోలేడు తేమ అంటారు చూడు గల్ల గల్ల మొత్తం జామ్ అయిపోయింది లంగ్స్ లో లంగ్స్ మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది ఫుల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది ఆక్సిజన్ పెట్టినా కూడా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ పెడితే అది కొన్నిటట్టు ఉండే గాలి హెయిర్ కావాలి పక్క కావాలి హెయిర్ ఇంకా అట్లా సిలిండర్ పెట్టేటోళ్ళు ఇంకా నీమ్స్ వేరు కీమ్స్ వేరు అన్ని తిరిగిరు అన్ని తిరిగిరు ఒక్క బెడ్ కూడా ఒక లక్ష రూపాయలు అంటే బెడ్ వచ్చి కరోనా వేవ్ టూ కదా కరోనా అనుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు అయితే లంగ్స్ దెబ్బ తిన్నది అంటే కరోనా కరోనా అనుకుంటారు డాడీ కరోనా రాలే కరెక్ట్ డాడీకి ఎన్నిసార్లు పెట్టిరు ఒక నలభై సార్లు పెడితే కూడా డాడీ తిట్టిండు ఎన్నిసార్లు గుర్తి చంపేస్తాను నన్ను అని 
కానీ రాలే డాడీకి ఇక ఎటు పోతే నో బెట్స్ కర్నూలు తీసుకోవాలి కర్నూలు తీసుకుపోతే డయాలసిస్ ఉందని చెప్పి డయాలసిస్ అయ్యిందని చెప్పాడు నేను దానికన్నా ముందే ఆర్బిఎం అని బొడుపల్ల హాస్పిటల్ ఉంటుంది అక్క నాకు పరిచయం డాక్టర్ అక్క అక్కకి ఇట్లా రిపోర్ట్స్ పంపంగానే డయాలసిస్ అని ఆమని చెప్పింది ఫస్ట్ నాకు డైరెక్ట్ డయాలసిస్ చేయాలరా అంటే డయాలసిస్ అంటే తెలియదు నేను యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నా అన్ని అది కూడా అర్థమైతే లేదు యూట్యూబ్ లో కూడా తర్వాత ఇంకా ఏడ తీసుకోకపోతే మళ్ళీ గాంధీకి తీసుకొని వచ్చి హైదరాబాద్ గాంధీకి తీసుకురాగానే కోవిడ్ అని చెప్తారు డాడేమో భయపడుతుండు నాకేమో భయం అవుతుంది లోపల వంట పెట్టాలంటే తీసుకో బెడ్ మీద వేయాలి కదా మీరు వెళ్ళిపోండి మేము తీసుకోతాం అంటే ఎట్లయితే ఎలా వెళ్తాం ఇవి ఇచ్చి అది చేసి నేను మా అజ్జ మమ్మీ మేము ముగ్గురమే పోయి డాడీని అడ్మిట్ చేసి ఇంకా అన్నీ ఉండిపోయాం అదేంటంటే స్టంట్ డాడీకి ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు ఇస్తారు అనుకున్నాం మనకు ఒక సిరెంజెస్ బాడీస్ ఇస్తారు అనమాట కేసులు కేసులు ఇస్తారు అది మనమే గుచ్చుకోవాలా ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ లోపల ఉంచాలా ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత బయటకు తీయాలా ఇక నిద్ర లేవు మాకు నాకు మమ్మీకి నాకు మమ్మీకి మా దోసులకు ఎవరికి లేదు అది అన్నట్టు ఇక మేము ఉన్నాం ఇంకా అందరూ వస్తుంటారు ఇక దోసులు ఇక బెడ్ పక్క నుంచి ఇక చూస్తుంటే భయమే ఇక ఫస్ట్ ఒక రెండు రోజులు అయితే గుండె అయిపోయినట్టు అయింది పోతే విన్నాం అనుకున్నాం ఇంకా అంతే కదా పోతే విన్నామని నేను మమ్మీ అందరం అనుకున్నాం చచ్చిపోతురు పక్కన మా ముంగడి అయితే ఇట్లా బెడ్ మీద టప్ 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 అని లేస్తుండ్రు రోజు ఒకరు లేస్తు అంటే నాలుగు గంటలకు ఒకరు లేస్తుండ్రు ఇంకా మనకి ఎట్లుంటుంది మనం కూడా లేచిపోతాంలే అనుకున్నా ఈ ఇట్లాంటివి బాటిల్స్ ఫైవ్ బాటిల్స్ ఫైవ్ బాటిల్స్ టూ డేస్ వస్తుంది శానిటైజర్ మొత్తం కొట్టడం రోజు రోజు కొట్టడమే డబల్ డబల్ మాస్కులు డాడీ పక్కనే వండుకుంటున్నా అది బాటిల్ పెట్టి అలారం పెట్టి డాడీ పక్కన వండుకోవాలి మమ్మీని ఒక రెండు రోజులు ఉంచినా అదేతో పంపించేసిన ఇంటికి ఇంకా నేను నేనే ఉన్నా ఇక ఉన్నా ఉన్నా ఇంకా డయాలసిస్ అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయింది కదా అని తీసుకొని వచ్చిన ఇంటికి ఒకటే వారం శ్రీశైలం తీసుకొని వచ్చిన అయిపోయింది అనుకున్నాం డయాలసిస్ అంటే మిషన్లు లేవమ్మా ఏమి సిరంజిస్ పెట్టి కంటిన్యూ చేసుకుని ఆడ చేసుకుందాం అనుకున్నాం ఆడైతే డయాలసిస్ మిషన్లు లేవు అసలు సౌకర్యమే లేదు ఆడ ఇంక ఏం చేసినాం మళ్ళా మొత్తం అయిపోదు అయిపోయాడు మళ్ళా అసలు ఊపిరి ఆడతలేదు నేను మా రీమాన్ అని ఒక ఆయన ఉంటాడు ఇద్దరం పోయినాం శ్రీశైలం కింద నుంచి మనం చెమటలు పట్టేసినాయి నాకు చెమటలు పట్టేసిన డాడీని చూసి మొత్తం చచ్చిపోతా ఆ హా అని చేతి మమ్మీ నేసి ఇక ఉంటుంది కదా బాధ అంటుండు జాగ్రత్త అది అని చెప్తుండు హే ఇది అన్నీ అని వృత్తనే ఉన్నావు వృత్తనే ఉన్నావు తర్వాత మా బాబాయ్ వాళ్ళు వచ్చారు మా బాబాయ్ వచ్చారు మా అత్త వాళ్ళు వచ్చి కిమ్స్ మా బాబాయ్ కిమ్స్ తీసుకొని పోయాడు కిమ్స్ ఉంటుంది బేగం పెట్టి కిమ్స్ తీసుకెళ్ళి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ త్రీ అండ్ ల్యాక్ దాకా అప్పుడు పైసలు లేవు నాకు అక్కడ మా మమ్మీ కళ్ళలేదు నా కళ్ళలేదు ఏం లేవు ఎవరి కళ్ళు మనీ మా బాబాయ్ ఇచ్చిండు కొంచెం కొంచెం మా అత్త మా బాబాయ్లు పంపించారు మా బాబాయ్ అయితే చూసుకుని దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇంకో బాబాయ్ కూడా జర అంతెంత వేసిండు ఇంకొక అత్త కూడా ప్రొవైడ్ చేసిండు పైసలు అప్పుడు మనకి అప్పుడు మస్తు ఏం లేవు పైసలు ఏం లేవు మా పే ఇక్కడ సీతాఫల్ మండలం మా పెద్దమ్మ ఉంటారు వాళ్ళు చూసుకోరు మనీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళు చూసుకోరు అందరు చూసుకోరు ఇక ఇంకా ఆ టైం అట్లా తర్వాత తీసుకొని వచ్చినాం ఇంకా మమ్మీ మీద ఉంటుంది మంగళసూత్రం ఆ మంగళసూత్రం మమ్మేసింది ఒక డయాలసిస్ ట్వంటీ థౌ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సన్ షైన్ లా అదే మన టెన్ డయాలసిస్కి అదే కీమ్స్లో వచ్చేసి నీకు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కీమ్స్లో త్రీ మంత్స్ వేయించిన టెన్ ట్వంటీ థర్టీ డయాలసిస్ చేయించినాం తర్వాత సన్ షైన్లో వేయించినాం ఇంకా పైసలు లేడుంటే అన్నీ ఎగిరిపోయినాయి అన్ని అప్పులు అయిపోయినాయి ఇంకా బ్యాంక్లో లోన్లు ఉన్నాయి అంతే ఎగిరిపోయిన తర్వాత రోజు డయాలసిస్ ఇంకా ఈడ అయిపోయింది కథం శ్రీశైలంలో చూసినాం అంటే శ్రీశైలం నుంచి ఇంకో డాడీ మమ్మీ డాడీ ఒక టూ ఇయర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అనుకుంటాను టూ ఇయర్స్ అప్ అండ్ డౌన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే అప్ అండ్ డౌన్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది అప్ అండ్ డౌన్ వచ్చి డయాలసిస్కి పోయి వస్తారు అంటే బస్లా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు ఇది జరిగింది కదా మీరు మీ డాడీ ఎదుర్కొంటే అది చేసుకున్న పెళ్లి కదా అది ఎట్లా జరిగింది మరి డాడీ నేను చేసి చెప్పిన డాడీకి మమ్మీకి చెప్పిన ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్న వీళ్ళ ఇంట్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే వీళ్ళ రిలేటివ్స్ వల్ల కొంచెం వచ్చింది రిలీజ్ చేస్తున్నాను నేను చెప్పిన ఇట్లా అంటే నీ ఇష్టం అనేది మమ్మీ నీ ఇష్టం అనేది డాడీకి చెప్పి మళ్ళీ నేను ఆడ శ్రీశైలంకి వచ్చి చేసుకుంటా ఎవరికి భయం అయ
అట్లా నేను ఇంకా మళ్ళా మై మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోయింది డాడీ అయితే లేవాడు ఇలా వండుకున్నా అంటే పండుకొని అన్నా చూస్తా అంటాడు కానీ లేచేదో కూర్చొని నాకు సెంతులు కూడా ఇవ్వడు అంత సిక్ అయిపోయి అంత మినో పడిపోయాను వాడు ఇంత ఉంటుంది చేతి ఇంత ఉంటుంది చేతి ఒక టెంకాయని కొడితే టెంకాయ వాళ్ళు వస్తుంది ఇంకా బక్క అయిపోయింది అంటే షోకం పెట్టుకుని లోపల చాలా పెట్టుకుని నేనేం చేది నేనేం చేది ఈ బొడ్డు ఉంటుంది ఈ బొడ్డు ఏమో ఇంత బొడుగు అయింది ఇంకా ఇంకా అర్థం కాలే తర్వాత ఇంకా మొత్తం టాపిక్ ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత సిక్ అయిపోయింది మొత్తం లేచలేడు ఇక పాని నేను అందరం వేసుకొని కార్లు వేసుకొని వచ్చేసినాం గాంధీకి మళ్ళా గాంధీకి వేసుకొని వస్తే వాడు చెప్పేసి మాకు ఉందే అమ్మ ఎప్పుడు పోతాడో తెలియదు అంటే మా మమ్మీ తిట్టింది డాక్టర్ని తిట్టింది ఆయన పేషెంట్ పెట్టుకొని పేషెంట్ ముందు ఎట్లా చెప్తాం అని తిట్టింది అమ్మ సారే అమ్మ సారే అమ్మ సైడ్కి తీసుకుని ఎప్పుడు ఉంటాడు అమ్మ తెలియదు లివర్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఒక వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు అంటే లివర్ ఎట్లా తిరిగిపోతుంది మాకు అర్థం అయితే లేదు అన్ని హాస్పిటల్ తిని లివర్ బాగానే ఉంది కిడ్నీలు పోయినా అంతే ఆ లివర్ కిడ్నీల వల్ల లివర్కి ఎఫెక్ట్ పడ్డది మళ్ళ దానికి అర్థమైతే డాడీకి కాలు పడిపోయినాయి ఒకటేసారి మేము తీసుకో మేము శ్రీశైలం నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెలింగ్ లో కొంచెం బాగానే ఉండే అన్న గాంధీకి రాగానే కా తింపుదామంటే అవ్వట్లేదు అంకుల్ కింద నేను ఆంటీ ఇంకొక అన్నయ్య ముగ్గురం బ్యాలెన్స్ చేస్తుంటే కూడా అవ్వట్లేదు అంకుల్ కింద పడిపోతున్నాడు కాలికి ఇట్లా గీర్చుకోపోయింది కూడా మొత్తం రోడ్ అంతా అంకుల్ కి అంత ఫేస్ చేసి నాలుగైదు నాలుగు రోజులు అంత మంచి ఉన్నాడు నేను అంత నవ్విస్తున్నా అన్ని చేస్తున్నా ఒక రోజు మమ్మీ స్నానం చేసుకొని వస్తా అని చిత్తపల్లి మనకి పోతా అని చెప్పింది సరే అని చెప్పింది నేను అంత తింటానికి కదా రెడీ కాటానికి అని నేను కూర్చున్నాం మజాకి వేస్తున్నా కూర్చొని కూర్చొని మజాకి వేస్తున్నా డాడీతో ఇది ఇట్లా డాడీ మా మచ్చి జల్లి కూర రోదం పా అంటాడు ఏ పోరాను అదే అని డాడీ సీరియస్ అవుతాడు నేను మా తమ్ముడు కిరాణ్ అంటాడు పక్క పక్కన కూర్చున్నాం నవ్వుతున్నాం ఇద్దరం చూడరు తిడతాడు చూడరు తిడతాడు చూడరు అంటే తిడుతుండు మళ్ళీ నవ్వుతాడు అంటాడు ఇట్లా అంటాడు డయాలసిస్ పెట్టరు డయాలసిస్ పెట్టకపోయినా బత్తునే అనిపిస్తుండే మళ్ళీ అది ఏందో కానీ డయాలసిస్ పెట్టారు ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ డయాలసిస్ అవుతుంది చలి పెడుతుంది అంటే చలి దుప్పటి అప్పుడు అన్నీ చేసినాం గట్టి ఇట్లా చేతి ఇట్లా చేతి పెట్టి ఇట్లా వస్తామంటే వస్తుంది ఇట్లా వస్తుంది గట్టి ఇట్లా అన్నాడు ఇట్లా ఇట్లా అన్నాడు గట్టి ఇట్లా అంటే నే అన్నా నేను ఏమన్నా కూడా ఇట్లా నోరు బయటకు పెట్టిండు అంటుంటే నేనేమనుకున్నా షుగర్ లో అయిందా బీపీ లో అయిందా అని నేను అనుకుంటున్నా ధన ధన వాళ్ళని పిలిచాం వాళ్ళు వస్తారు వచ్చి వస్తారు నేనేమో గుర్తనే ఉన్నా ఇష్టం వచ్చినట్టు గుర్తున్నా ఆట మీద ఎంత గట్టి గుద్దినా కూడా ఇక ఇక చిన్న వదిలిన చిన్న వదిలి ఇట్లా ఇట్లా పెట్టిన ఇంక అంతే ఉండిపోయాను ఇంకా ఏమో అర్థం కాలే ఇట్లా పోయినా ఇట్లా ఫోన్ మా ఫోన్ చేసిన మమ్మీకి ఫోన్ చేసిన గాలి వేది ఉంటుంది కదా ఫ్యాన్ ఇట్లా పెట్టినా పట్టమని తాకింది దీనికి ఇంకా ఆ దెబ్బ కూడా అనిపిస్తలే నాకు అంటే బయట ఉంటది ఆ విండో పెడతారు ఆ విండోకి ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా ఫోన్ పెట్టి చూసుకోకుండా ఇట్లా పెట్టా ఇట్లా పెట్టా పట్టు అన్నది చేతి పట్టు అన్నది ఇంకా ఆ మమ్మీ చెప్పినా ఇక మమ్మీ అవుట్ ఫీజులో లిపిన మమ్మీ మమ్మీ డాడీ లవ్ మ్యారేజ్ ఇంకా మా మమ్మీ డాడీ అంటే ఇక వేరు ఉంటారు ఇద్దరు మీది ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ కదా ఇంటర్ కాస్ట్ మరి ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మీకు ఫ్యామిలీ నుంచి ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఫైనాన్షియల్ గా ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఫ్యామిలీ నుంచి ఏమి ఇబ్బంది లేదన్నా మీ ఫ్యామిలీ నుంచి మా ఫ్యామిలీ లేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లేదు ఫైనాన్షియల్ గా పరిస్థితి ఫైనాన్షియల్ గా అంటే ఇక తెలుసు కదా డాడీ లేడు మొన్న ఎయిట్ మంత్స్ దాకా పైసలు లేవు ఎయిట్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ నేను జాబ్ ఎక్కేదాకా నాకు మా కడ పైసలు లేవు త్రీ ల్యాక్స్ అప్ చేసిన మా పెద్ద మిచ్చింది ఫాదర్ హెల్త్ కి కూడా మీ డాడీ హెల్త్ కూడా చాలా 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 వెళ్ళిపోతాయి పైసలు అట్లా చెప్పాలంటే లెక్క పెట్టాలి అవన్నీ కట్టాలి కదా అవన్నీ ఎట్లా కడతాం లోన్ ఉంది డాడీ ఇప్పుడు వచ్చే డాడీ పైసలు ఎవరికి ఇయాలి అలాకి ఇచ్చి గమ్మును పోతుంది అంతేగా అప్పు పెట్టుకోవద్దని అర్థమైపోయింది లోన్ బ్యాంక్ వాడు కూడా ఇంత డేంజర్ కెనరా బ్యాంక్ అని పైసలు కడితే డాడీ చనిపోయిన తర్వాత కూడా వడ్డీ పడుతుంది మాకు ఎందుకంటే ఏమన్నా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అంటారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయినా సరే అన్ని కామన్ అవన్నీ వాళ్ళకి తెలియదు హెల్త్ చావు ఇవన్నీ కామన్ అయ్యా మన ఎస్పీఐ బ్యాంక్ లో అయితే మాఫీ చేస్తారు కదా అన్న ఇందులో మాఫీ చేయాలి చేయాలి అంట అయ్యా రెండు నేషనలైజ్డ్ ఏ కదా వీల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి మా డాడీ వాళ్ళు ఆహా హా తీసుకోవాలి అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ లేదు ఇప్పుడు ఇన్సూ
నాకు జాబ్ వచ్చింది రోజు త్రీ ఐడి వచ్చింది త్రీ నాకు ఐడి కార్డు ఐడి వస్తుంది చాలా మంది జాబ్ జాబ్ ఇట్లా డాడీ ఫాదర్ దాకా నాకు ఒక అంకుల్ ఉండే ప్రకాష్ అంకుల్ అని ఇంకా చాలా మంది వెళ్ళిపోయేసి ఆఫీస్ వాళ్ళు మొత్తం వెళ్ళిపోయి ఇంకా మా డాడీ అంటే ఇష్టం వాళ్ళందరికి అభిమానం అందుకంటే ఆయన చిన్నప్పటికి వెళ్ళి అలా చేస్తుండ్రు ఇంకా అందరూ ఆయన అంటే డాడీ ఎట్లా అంటే ఫుల్ వర్కర్ ఫుల్ వర్కర్ ఎలక్ట్రీషియన్ల పేరు ఇక అట్లా డాడీకి ఉంది ఆ విషయంలో డా డాడీ అంటే ఒక మాట అన్నాడు ఒక మాట తీసుకోడు ఇప్పుడు నువ్వు తిడితే నేను నేను నిన్ను తిడితే నువ్వు రేజ్ అవుతావు కదా అట్లా నేను నిన్ను తిడతాం అలా ఇద్దరం అయిపోతుంది డాడీ అట్లా కాదు సైలెంట్ ఉంటాడు ఎంత ఒక్క అంటే ఒక్క ఉండంత ఒప్పుకుంటాడు మీరు ఏమన్నారు అనుకోండి ఆ పోనీ ఆ వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది లే తర్వాత అని ఇంకా వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా మళ్ళీ రివర్స్ మాట్లాడారు వాళ్ళు ఓపిక చాలా రెండు గంటలు మూడు గంటల తర్వాత వచ్చి బతిమ్ నాడతా నీకు అప్పటిదాకా నాకు కావాలా లో కావాలా బ్రెయిన్ లో నుంచి అరే ఫోనీ లే పావా అప్పుడు అయినాకా వస్తా లేకపోతే నార్మల్ అవుతారా మనోడు ఎలా ఇబ్బంది పెడతాడు మమ్మల్ని నాతో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మా నవ్వుకుంటూ ఉంటారా అంతేనా చెప్పిన మాట వినడు ఎందుకు వినవు స్వీట్ మెమరీస్ ఉన్నాయా సింగిల్ చైల్డ్ కదా అన్ని స్వీట్ మెమరీస్ మనోడితో వచ్చేసేటప్పుడు డాడీకి చెప్పారా డాడీకి గానీ మమ్మీకి గానీ అంటే మా ఇంట్లో తెలుసు అంటే తెలిసే చెప్పే చేసుకున్నాము కానీ మా పేరెంట్స్ ఏమన్నారు అంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆగండి మంచిగా అందరిని పిలిచి చేస్తామని చెప్పింది కానీ మేము కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఆ విషయం అయితే కాదు కొంచెం బయట సిచ్యువేషన్ కొంతమంది వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మేము తొందరగా చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే మా పేరెంట్స్ కి ఏం ప్రాబ్లం లేకుండే ఫస్ట్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చి వీళ్ళ మమ్మీ డాడీని తిడుతారు అంటే అంటారు కదా అన్న ఏంటి అట్లా ఆడపిల్ల నువ్వు అట్లా వదిలేసి నువ్వు అంటే ఇంకా మా మమ్మల్ని కొంచెం బాధపడి వద్దు ఇంకా రీల్స్ ఆపేసే అది ఇది అంటే ఎందుకు వాళ్ళతో వాళ్ళ వల్ల నాకు ప్రెషర్ మా ఇంట్లో ప్రెషర్ అని నేను మా ఇంట్లో మాట్లాడాను అయితే మా ఇంట్లో ఓకే చేస్తాం ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఆగండి అంటే ఇంకా వాళ్ళు చెప్పారు కానీ మేమే కొంచెం నైట్ నైట్ గా మాట్లాడుకొని ఇట్లా కాదు వాళ్ళని బాధ పెట్టద్దు వాళ్ళతో మనకి మాటలు పడద్దు అని మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం మా మ్యారేజ్ అయ్యాక మా డాడీ చాలా సఫర్ అయ్యాడు నా నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను నెల వరకు నాతో మాట్లాడలేదు ఇంకా మా రిలేటివ్స్ తో వచ్చి పోని అని అంటే ఇంకా కొంచెం లైట్ తీసుకున్న ఒక నెల వరకు నాతో మాట్లాడలే మా మమ్మీ కూడా కొంచెం మాట్లాడలే ఒక మా ఇంకా మా మమ్మీ ఆగదు కదా నా ప్రేమ తల్లి ప్రేమ ఎస్ అయితే ఆగదు ఒక ఫిఫ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత నాతో మాట్లాడింది మమ్మీ కానీ మా డాడీ మాట్లాడు ఇంక ఎంతైనా ఒక్క బిడ్డని కదా అందుకే ఒక వన్ మంత్ టైం తీసుకొని ఇంకా మా డాడీ కాల్ చేసి సరే అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది రండి ఇంటికి అని మా డాడీ పిలిచింది పెళ్లి అయ్యేటప్పటికే నీ ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ నీ ఏజ్ ట్వంటీ టూ అనుకుంటా అంతే కదా ఇప్పుడు అంతే కదా సో మీది సక్సెస్ఫుల్ లవ్ స్టోరీ మన సాయ్ అన్న బాండ్ అయ్యి బట్ గట్టి రాయిపించిండు ఎందుకంటే మీ ఏజ్ నమ్మే ఏజ్ కాదు అప్పుడు కదా ఆ ఏజ్ లో ఉంటది లవ్ అని ఉంటది ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు విడిపోతారేమో అని సాయన్ గట్టిగా బాండ్లు రాయిపించాడు హ్యాట్ సాఫ్ట్ సాయ కానీ మీలా యంగ్ మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళకి నష్టాలు ఏంటో చెప్పండి లాభాలు తెలుసు నష్టాలు ఏముంటది ఏముంటది అన్న నాకంటే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఉన్నారు నాకు తెలిసింది డబ్బు నేను చెప్తా నాకంటే నా ఇంట్లో ఉన్నారు 
ఎటు వీళ్ళ ఎటు ఎటు పోయినా సపోర్ట్ నాకు ఉంది నేను ఎటు పోయినా నాకు సపోర్ట్ ఉంది పైసా కాడైనా సరే చూసుకోవటానికైనా సరే ఉన్నారు ఫ్యామిలీ చూసుకుంటారు నాకు మా అమ్మ ఉందని తెలుసు ఇంకా చాలు మా డాడీ లేకపోయినా డాడీ అప్పుడైతే డాడీ ధైర్యమే ఇప్పుడు ధైర్యం అంటే ఇక మనకు కోల్పోయినాం అప్పుడు డాడీ అప్పుడు డాడీ కదా మనకి మొత్తం ఎప్పుడు ఏడ ఏం చేయాలన్నా డాడీ ఒక మాట అంటే ఓ అంటే అయిపోతుంది మీ డాడీ బ్రో చాలా గ్రేట్ ఆయన ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన జాబ్ నీకు ఉంది అది నీకు నాకు రావడం కూడా లక్కే అది అంటే నేను ఎయిట్ మంత్స్ లా ఎంక్వైరీ చేసుకో బయట సెప్టెంబర్ నుంచి మే ఈ ఎయిట్ మంత్స్ లో జాబ్ రావడం అంటే ఇంకొక ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళ తర్వాత నేనే ఇంకొకటి నువ్వు నమ్ముతావు లేదు కానీ ఫాదర్ మీ డాడీ చాలా గట్టి కోరుకుని ఉంటారు ఆడు పాప ఇంకా చదువు అంటే ఆడికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు నా జాబ్ అయినా డాడీకి అర్థమైనట్టుంది సినిమా నేను ఎప్పుడో పోతాను అని నేనేమనేటోండి నార్మల్ నా జాబ్ చేసుకుని నాకు వద్దు నాకు వద్దు నీ జాబ్ వద్దు ఏం వద్దు అప్పుడు మనకు తెలియదు కదా అన్న నేను ఏదో పోదామని ఫీల్ ఫీల్ అయినా అంటే ఏదో చేసుకుందాం ఏదో అవుట్ ఆఫ్ పోదామని చూసిన అంటే డాడీ త్రూ నేను మళ్ళీ అది ఎటు కాదు మా డాడీ మా డాడీకి ఫ్రెండ్స్ ఉండరు వాళ్ళ కొడుకులు చేస్తారు నన్ను దానిలా సెట్ చేద్దామని అనుకుండు కోరిక ఉండే ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ కావాలి దానికి అనుకున్నాం అంత అయిపోయింది ఆడికి పోదామని ఫిక్స్ అయినా నేను ఇటు ఏడా తిరిగినా కూడా ఆడికి పోదామని ఫిక్స్ అయినా ఇంకా డాడీ ఏమో ఇంకా డాడీకి అర్థమైపోయింది నేను ఉండ అంటే ఆ సీ ఆ డాడీకి వచ్చేసింది వెళ్త నేను ఉండ నాకు అర్థమైపోయింది అని పోయి కేజ్ పెట్టినా మీద ఏమని పెట్టి నా కొడుకు నా జాబ్ చేయాలని చెప్పి కేజ్ పెట్టి కొత్తగా ఉంది అంటే ఎంత పెళ్ళిగా అప్పటికి నాకు వీడు ఇంటలేడు మాట ఇంటలేడు నా జాబ్ చేస్తాడో చేయడు అంటే గాలి కొదిలేస్తాడు అని భయం భయంతో నువ్వే పాడకూడదు నాకు సైన్ పెట్టించారు పోలీస్ స్టేషన్ మా బాబాయ్ మా అత్త మా డాడీ ప్లాన్ అంతా వీళ్ళందరూ కలిసి పెట్టించారు ఎందుకంటే ఈయన లైఫ్ గురించి వాళ్ళ ఆలోచన బాగా పగడ్బందిగా మైక్ సెట్ చేశారు నాకు అర్థం కాలే పోలీస్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి నీట్లో దోసులు ఫోన్ చేసిన మాట్లాడ మా దగ్గర ఇక్కడ అబ్బాయి పెట్టే ఫోన్ పెట్టే అని అప్పుడు కూడా అది చేయండి అప్పుడు కూడా అది చేయండు వాడు నేనే మళ్ళీ నేను వాడి ముఖం చూసుకున్నాం ఏం అర్థమే తెలియదు నాకు ఇది ఎందుకు నా పరిస్థితి అంటే పోదామా అంటే పోదామన్నాడు కొత్తగా ఉంది బ్రో పోలీసులు చేత వార్నింగ్ పోలీసులు పోలీసులు ఎట్లా చేసి తెలుసా నాకేం తెలుసు నేను అట్లానే అడ్డ పొర పొర మళ్ళీ బస్సులు దొరుకుతూ వెళ్ళేవా అంటే టాన్జిన్స్ మీద పోయాటు మా అజ్జ గారిని ఏమంటాడు బాబు పెట్టుకుస్తా అంటాడు ఏయ్ నువ్వు ఎగుస్తావురా అంటాడు జుట్టు ఇంత తెలిసి అప్పుడు మోడల్ మోడల్ మొత్తం టాన్ పోలీస్ స్టేషన్ అట్లనే పోయినా అట్లనే ఉన్నా జుట్టు కూడా పోయినా ఇక మా అన్నీ చెప్తారు ఇన్ను రారే మా కొడుకులకి మాకు ఇయటానికి ఛాన్స్ లేదు మీ డాడీ కళ్ళ కళ్ళ కదుక్కొని తీసుకోవాలి ఇస్తే అంటే నాకు వద్దు సార్ నాకు వద్దు సార్ నాకు వద్దు నాకు వద్దు అని చెప్పినా నేను నేను బయట వేసుకుని హైదరాబాద్ వేసుకో హైదరాబాద్ ఎంత దాకా వేసుకో అని అడిగి పదివేలు కానీ ఇరవై వేలు కానీ నేను సంతోషంగా ఆడన చేసుకుంటా అని చెప్పిన ఇంకా అటు ఇటు చేసి అన్నీ మాట్లాడిన తర్వాత ఇక అట్లా చేయి కా మైండ్ సెట్ చేసి సైన్ పెట్టిపించారు నీకు అనిపించిందా ఇటు పెద్ద దేవుడే మాకా అనిపించిందా నీకు నిజంగా అనిపించిందా ఇంటికి ఇంటికి పోయేటప్పుడు ఇస్తాను ఇవ్వండి అయ్యో గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇస్తే వద్దాన్న ఎవరో నువ్వు అంటే మనకు అప్పుడు తెలియదు కానీ దానికన్నా ముందే పెళ్లి చేసుకున్నా ప్రిపేర్ అయ్యారు పెళ్లి చేసుకున్నా కాబట్టి ఏమనుకున్నా మా డాడీ ఉంటూ నాకు చాలా అనుకున్నా అంటే నా ఇంట్లో నన్ను అయితే బరాబర్ చిన్నప్పటికి వెళ్ళి నన్ను ఎటు పంపరు ముద్దుల కొడుకున అయిపోయిన ఇంట్లో మనని ఎటు పంపరు ఏం చేయరు ఒక మాట కూడా అన్నారు మనని అట్లా నాకు ఒక నమ్మకం దిల్ గట్టిగా ఉండే ఎటువైనా మా డాడీ చూసుకుంటాడు సో ఏదో ఒక దాంట్లో నువ్వు సెట్ చేపిస్తాడు అన్నట్టు ఒక థాట్లు ఉండే ఇట్లా డాడీ చనిపోడు ఇట్లా డాడీ చని అంటే నాకు ఒక ఓపు ఉంది డాడీ చూసుకుంటాడు ఇప్పుడేం వచ్చింది ఎటు పోయినా నాకు జాబ్ వస్తుంది జాబ్ వస్తుంది జాబ్ రాకముందు కూడా జాబ్ వస్తుంది నాకు ఓపు ఉండే అట్లా కాకపోయినా మా అమ్మకు పింఛన్ వస్తుంది అదొక ధైర్యం 
ఇప్పుడు నేను ఏదైనా వర్క్ చేయాలని ఒక పదివేలు వర్క్ చేస్తా ఫిఫ్టీన్ వేల ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వర్క్ చేస్తా మా మమ్మీ ఉంది నేను ఉన్న ముగ్గురమే కదా ఎట్లయినా బతుకుతాం అని ఒక అయితే ఉంది మా సో ఎర్లీ ఏజ్ లో పెళ్లి చేసుకుంటే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉండాలి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి అవి లేకపోతే కష్టాలు పడతారు మీరు చాలా కష్టాలు పడినట్టున్నారు అలాగే పెట్టుకొని చిన్న చిన్న ఇచ్చేది ఏమి ఉండదు నెత్తి మీద భారం పెట్టుకో వద్దు మంచిది ఒకసారి దెబ్బ పడేది ఇంకోసారి అని ఇచ్చేసాను మొత్తం ఇచ్చేసాను ఎవరెవరికి వెళ్ళి అలాగే ఇచ్చేసాను క్లియర్ మొన్న ఫ్యాన్ పోయింది అన్న ఇంట్లో కూలర్ పోయింది ఫ్యాన్ పోయింది జీవితంలో ఫస్ట్ టైం నాకు అనిపించింది ఏమనిపించింది తెలుసా మా అయ్యే ఉండింటే ఇంట్లో ఒక పని మనకి తెలియదు వర్క్ తెలియదు మా డాడీ అన్నీ చేస్తాడు ఇంకా ఏం చేయాలో అర్థమైతే లేదు అన్నం తినలే అన్నం పెట్టుకోలే వీళ్ళు ఈడు ఉన్నారు హైదరాబాద్ పిలిచిన తమ్ముని పిలిచిన వాడ సినిమా కూడా అన్నం తెచ్చుకోలే పది వేసింది ఇంకేం చేసిన టీవీ అయితే అది ఏమంటారు ఫ్యాన్ అది ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా అది తీసుకొని రిపేర్ చేయించిన అది బిగేయడానికి నేను దాంట్లో నాకు నాకు పన్ను ఉంది ఇచ్చి చేస్తే ఎవరితోనే పెట్టించుకో అంటే సరే అన్న తమ్ముడు నాకు ఫోన్ చేస్తే సినిమాలు పోయినా నేను ఇడవ అనుకోవాలా ఫ్యాన్ అయిపోయింది ఇంక ఎక్కిన ఇరవై ఒక రెండు కటింగ్ ప్లేలు పెట్టుకొని ఇరవై ఒక టేస్టర్ పెట్టుకొని ఎక్కిన పైకి అదేమో బరుగు ఇచ్చుద్ది సింగిల్ మనం బగ్గా ఉన్నాం కదా ఇట్లా పెట్టిన ఇట్లా పెట్టు తనలాడుతున్నాయి పెట్టడానికి పెట్టి పెట్టి అట్లా చుక్కమన్నది ఒకసారి చాకు ఆ వైలు వీకిన ఎట్లా వీకిన అంటే కటింగ్ పెట్టిన కష్టపడి ఇంకా అప్పుడు చూడు ఇక దిగంగా మొత్తం చెమటలు పట్టేసినాయి మరి ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టేసినాయి ఇంకా ఆ రోజు అర్థమైంది ఇంకా మనకి ఐదు నిమిషాలు ఫిట్ చేస్తాడు అది రిపేర్ కి ఇచ్చిన దుడిపోయి వాడు ఐదు వందలు అన్నాడు కదా ఐదు వందలు మాకు తెలియదు ప్రతి ఇంట్లో ఎన్ని ఫ్యాన్లు ఉంటే మా ఇంట్లో అన్ని ఫ్యాన్లు షాప్లు ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఉంటాయి మా అన్ని రిపేర్ చేస్తాడు అన్ని ఉంటాయి ఇంట్లో మా డాడీ ఆ ఫీల్డ్ నేర్చుకునేది ఉంటే కూడా నేర్పిస్తుండే నాకు ఆ ఫీల్డ్ నీకు వద్దు కష్టపడే ఫీల్డ్ వద్దు కూర్చొని కూర్చొని నేర్చుకునేది తీసుకో అన్నట్టు సెట్ చేసింది ఆ రోటికి రానియాలే తీసుకురాడు కూడా చెప్పేసినప్పుడే మమ్మీ సో ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ గా మెల్లిమెల్లిగా సెటిల్ అవుతున్నారు మెల్లిమెల్లిగా వచ్చిందంటే అమౌంట్ అలా కట్టేస్తారు అప్పులు కూడా తీరిపోతాయి కదా ఎలాగ నువ్వు చేయించలేము కదా సోనుతో ఏం పని చేయించు అనుకుంటా జాబ్ కదా ఏం చేస్తుంది ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూడాలి అంతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో యూట్యూబ్ లో కూడా మీరు మంచి స్టార్ అవ్వాలి ఇంకా స్టార్ ఇది చేస్తూ కూడా ఇప్పుడైతే మంచి జాబ్ వచ్చింది కదా బ్రో దీన్ని అయితే ఉంచు మంచి ఉంచుకో ఎందుకంటే డాడీ గుర్తు డాడీ జ్ఞాపకార్థం అన్నట్టు అంతే కదా ఇట్లా బతకాలి తెలియని వాడికి బతికిచ్చి వేయను బతికిచ్చాడు బతికిచ్చి బతికిచ్చి వెళ్ళారు ఆయన ఎప్పుడు చూస్తాను ఉంటాడు నాకు తెలిసి ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నావు మా డాడీని ఎప్పుడు తీసుకొస్తున్నావు ఇప్పుడు ఏమవుతానా టూ త్రీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ పడేదాకా ఏం లేదు అప్పుడు సెట్ అయిన తర్వాత ఓకే నా కొడుకు నేను చూసుకోలేదా అంతేగా అంతే మా డాడీ ట్వంటీ టూ ఏజ్ లో నేను ట్వంటీ టూ నాకు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ ఉన్నప్పుడు డాడీ అనిపోయాడు ఏం తెలియనప్పుడు అంటే తెలుసు తిరగడపోతుంది అంటే దున్నే తెలుసు బయట తెలుసు సంపాయడం తెలియాలి కదా అంతే అట్లా తెలియదు మన వండి కూడా అప్పుడు సెట్ చేసుకుంటారు అలా మా డాడీతో ఎక్కువ కన్వర్జేషన్ ఉండదు నాకు అదే అదే చిన్నప్పుడు ఏ అంటే ఆ డాడీ అంతే ఇంకా అంతే మా డాడీ శ్రీశైలం నుంచి వస్తుండే అంటే కామ్ అయితే బుక్ బుక్ రివర్స్ ఉందో చూడదా యాక్టింగ్ చేస్తా ఇంకా వచ్చిండా కూర్చొని తింటాడు పండుకున్న తర్వాత పొద్దున ఆరు గంటలు లేవాలా పొద్దున ఆరు గంటలు లేస్తే ఇట్లా పోతుంటా బుక్ ముంగడ పెట్టుకొని కళ్ళు మూసుకొని ఉండేది మళ్ళా చూస్తాడు ఒక్కొక్కసారి వచ్చి దొరికిపోయినా ఇట్లనే వాడు ఏంది ఊరుతున్నావు మాట్లాడుతున్నాను మా మమ్మీ చెప్పి ఏం అనకపోతుండే ఏజ్ పెద్ద ఆగైనాక ఏమంటామని అప్పటికన్నా ఛాతీ మీద కాలు కూడా పెట్టిండు నా వేరే స్టాండ్లా ఊరికి దా అంటే నేను రాని ఏం చేసుకుంటూ చేసుకోవాలా ఆహా ఈ అంటే అప్పటికి ఉన్నారు మమ్మీని తీసుకొని ఊరికి రానాడు శ్రీశైలంకిరా ఇంకా నాకు పన్ను ఉందిరా అంటే నేను రాను నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో అని ఫోన్ ఇట్లనే అయిపోయినా పొద్దుల వచ్చి నువ్వు పొద్దుల వచ్చిండు ఎప్పుడు వచ్చిండు అసలు బెడ్ మీద నుంచి కింద పడేసి బాగా గుడ్ మార్నింగ్ కాదు 
యూదులు అలిపోయినా నాకు ఒకటేసారి అర్థమైతే లేదు ఇంకా నా వెనకాల పడుతుండి నేను ఒకటి మధ్యలో హాల్ మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది దేవుడి గది లాక దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నావు చుట్టూ తిరుగుతుంటే తీసుకొని వచ్చి కింద వంట పెట్టేసి నువ్వు బెడ్ మీద వంట పెట్టేసి కాలు ఇడ పెట్టేసి నువ్వు కాలు పెట్టగా ఏం పడవ ఊపిరి ఆడతలేదు రప్పం దొబ్బ ఇష్టం ఇంకా అప్పటి నుంచి కొట్టలే తర్వాత ఏం చేసుకున్నా చేసుకుంటే ఊరుకుంటారా ఆ వచ్చి నువ్వు నేను షాక్ అయిపోయినా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎక్స్పెక్ట్ అసలు ఎట్లా చేస్తామో నేను నిద్ర పోతున్నా మంచిగా వచ్చిన పడు వేసి నైట్ మాట్లాడి నువ్వు పొద్దున వచ్చేసి లాస్ట్ బస్ ఎక్కువ వచ్చినట్టు లాస్ట్ బస్ ఎక్కువ వచ్చినట్టు వచ్చిన రప్పన్ పడగా గుండు పట్టు మానేది పడంగా నేను ఇట్లా చూపించా మా డాడీ ఉండే కళ్ళ ముంగడ మమ్మీ మమ్మీ అని అడుగుతుంటే మా మమ్మీ ఏమో అడ్రస్ చూపిస్తుంది మా డాడీ వచ్చింది కూడా చూసుకోలేదు దన్న 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 వచ్చింది అయ్యి జీలో జై ఎప్పుడు వచ్చినావు అన్నది అనగా నన్ను కింద చూసింది ఏం తమాషాలు ఆడుతున్నావు అది ఇది అని అన్నాడు ఇక ఆపేసింది మమ్మీ మమ్మీ చెప్పాలి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి కావడం డాడీ ఇక్కడ మన కావడం తర్వాత ఈ సిక్ అయిన త్రీ ఇయర్స్ లా క్లోజ్ అయిపోయినా ఫాదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్షిప్ ఎలాగ ఉంటది అమ్మకి మాత్రం మంచి క్లోజ్ ఉంటది మమ్మీ ఇంతవరకు కొట్టిందేలే బ్రో మీరు ఇలాగే ఇంకా చాలా పెద్ద స్టేజ్ కి వెళ్ళాలి ఈ జాబ్ లో జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ ఉండు వీలైతే అమ్మ మాట సోను మాట వినడానికి ట్రై చేయి నీకు నచ్చకపోయినా కూడా ఆలోచించి పోయి విందామా అన్నట్టు లేడీస్ ఇంట్లో లేడీస్ మన కోసం చెప్తారు ఇంకా ఏడదాకా వినాలా ఆడదాకా వింటాం అదే వీళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఆడలేదా నాకు ఏదో సౌండ్ వినిపిస్తుంది సోను దగ్గర నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాక తెలుస్తుంది ఏముంటది ఏముండదు ఏముండదు మంచిగా ఒక్కొక్కసారి మాట విను ఆలోచించు ఏమైనా ఏమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా లేదా అన్నట్టు ఇప్పుడే జాబ్ ఎక్కిన అవును అప్పుడే మంత్రాలు చెప్తుంటే ఎట్లుంటది మైండ్ కష్టంగా ఉంటుంది మైండ్ ఖరాబ్ అవుతుంది ఏమో చేస్తున్నా ఎట్లా ఒక్క తెచ్చుకో ఒక్కనే లేను అని నేను అవును ఒక్క ఇంత లేదు కొంచెం టైం పడుతుంది కొంచెం ఎందుకంటే కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ కదా మనకి మామూలుగా జాబ్లు బయట ఇంకోలా ఉంటాయి గవర్నమెంట్ జాబ్ వేరేలా ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్ కొత్త మనుషులు సింక్ అవడం ఒక వన్ ఇయర్ పడితే వాళ్ళు మంచిగా ఉంటారు వాళ్ళు మంచిగా ఉంటారు నీ వైపు నుంచి చూసే ప్రపంచం అదంతా కొత్తగా ఉంటది కదా సో అలా సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ మీ డాడీని తీసుకుని మళ్ళీ రావాలి మీరు అంతేనా అంతే పట్టుకోవద్దు అంతే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ సుమన్ టీవీ హియర్ బ్రో సాయి కార్తీక్ అండ్ పావని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సుమన్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ బాబు